皆さんこんばんは。東京 MTG 代表取締役社長、ミシェでございます。前同期によろしくお願いいたします。今日の東京 MTG アーカイブではですね、現在の東京 MTG、そして今後の東京 MTG についてお話ができればと思います。前回の動画ではですね、2023年のことについてお話をしてきましたが、では2024年現在の東京 MTG がどうなのかというお話ですね。現在2024年6月なんですが、東京 MTG、やばいです。めちゃくちゃ元気がよろしいでございます。本当にありがとうございます。<笑>でですね、まあ、2023年のお話過去にしたんですけども、まあ、しっかり体力づくりがですね、こうそうして、まあ、今ようやく未来のことを考えていって、そして投資ができるような状況になってきましたと。ビジネスとしてですね、ちゃんとサイクルが作れたりですね、まあ、僕が代表として、そしてトップ営業として、いろんなスキルやテクニックを使って頑張ってきてる部分もあるんですけども、それも結構僕の中では磨けてきてるかなというふうに思ってきてですね、主観も評価にはなるんですけども、多くのお客様にお喜びいただくことができてそしてまあ非常にいい売り上げだったりまあいろんな箇所での成果を残すことができたんじゃないかなというふうに思っております具体的にはですねまあプレイヤーズコンベンションマジででかい、えー、めっちゃでかいイベントのこのイベント業とそしてまあ毎週 YouTube ライブでやっているまあオンラインブース配信というね僕らの配信があるんですけどもその分野そしてまあ秋葉原店舗の運用まあ、この3つがですね、うまくね、サイクルとして好循環として、いいものをですね、生み出してくれてるというふうに思ってます。特にオンラインブースはですね、ライブコマースのスタイルで、生配信で商品を紹介して販売させていただいてるんですけども、その売り上げが大体会社全体の 30% ぐらいを今占めています。ただ、オンラインブースはそれだけじゃなくて、まあ、ブランドの認知だったり、まあ、商品の広告価値も含めるとですね、まあ、大体僕の今の試算ではですね、大体東京 MTG 今の日本のビジネスの、まあ、50% 以上の成果をですね、このオンラインブースという配信のコンテンツがですね、誘発してるんじゃないかなというふうに思っております。で、もちろんですね、あ、こいつめちゃめちゃ調子乗っとるなと、まあ、破滅していくわこいつって思ってる方も、まあ、正味いると思います。ただ、めちゃめちゃ僕今ビビってて、その何がビビってるかっていうと、まあ今調子が良かったとしてもですね、まあもちろん次何が起こるか分かんないし、コロナのようなですね、ビジネスを否定してくるようなこともきっとあるはずなんですよ。ただ今回リスクヘッジもしっかりしながら、ゆっくりとですね、コンテンツだったり物事をですね、こう動かしてきましたので、今までほんと少しずつ温めてきたものが、まあ、ようやく皆さんにこうお出しできるような状況が整ってきたのかなというふうに思っております。具体的にはですね、直近でスタッフを4名ですね、対応させていたただくこととなりましたまもともと10人ぐらいの企業だったので、まあ、4名言うたら、まあ、皆さんどう思うか分かんないですけどめちゃめちゃ大きいんですよ<笑>、まあ、僕からしたらねまあ本当に大きな一歩を踏み出してる途中で2人は、えー、接客スタッフそして買い取りスタッフなんですがあとの2人がですね、まあ、入社してもらって今後東京 MTG 大きく動いていくのかなというふうに思っておりますではそのスタッフの入社と好調な東京 MTG が掛け合わさって、まあ、どうなっていくんかということですね今回東京 MTG は新しいスタッフを含めた新体制で営業を進めていく中でですね新しいプロジェクトをですね進めていくこととなりましたそれが東京 MTG グローアッププロジェクトという名前でさせていただければと思いますこのプロジェクトの中にはですね、まあ、いろんなコンテンツがあるので、この後ご説明するんですが、まあ、大層な名前付けやがってと思うかもしれないんですけども、まあ、僕の中では非常に大きいことなんで、ぜひご説明ができればというふうに思っております。一つ目に、先日別の動画で上がりましたが、MTG の公式記事を書いている黒高さんが7月から入社することとなりました。まあ、黒高さんは統率者戦がね、本当にお好きな方で、まあ、それをですね、もっと多くの方に楽しんでいただきたいと思っていて、そのマインドだったり、まあ、アプローチのスタイルがですね、東京 MTG とかなり親和性があるなって前々から思ってたんですね。で、そんな中で、まあ、お声掛けいただいて、僕たちとのニーズもあったので、まあ、ご入社いただく運びとなりました。まあ、これによってですね、東京 MTG、今後とも統率者戦をプッシュしてまいります。動画だったり、イベントを企画することでですね、皆さんにもっと逃走者を楽しんでいただけるように頑張ってまいります。もちろん、他のフォーマットも今まで通り、そしてそれ以上に楽しんでいただけるように、いろんなスタッフが頑張って活動してまいります。二つ目、こちらが、アート事業の拡大となります。具体的にはアートの専任スタッフが入社しました。東京 MTG の重要な事業の一つでもあるアート事業。MTG アートっていうのはですね、皆さんいろんな好きな要素だったりとか考え方あると思うんですけども、MTG の世界に入り込めたり
、そしてまあ自分の好きなアートを見て、そしてそれを発信したりして自己表現ができたり、あとはいろんな出会いをですね、その好きから生み出してくれる、そしてマジックのね、本当に重要な要素の一つだと僕は思っています。で、そんな素敵な要素をですね、東京 MTG はもっと皆さんに楽しんでいただくべく、アート部門もですね、いろんな商売もさせていただいていたんですけども、あくまで僕たちのメイン商材はシングルカードだったので、なかなかうまくリソースを入れて回すことができなかった。しかしですね、昨今の MTG アートに対する関心の高まりとか、ユーザーの皆さんのご要望の部分を本当にめちゃめちゃ、あの、いただいております。そして、日本人のアーティストさんもかなり増えていることによってですね、今回拡大することを決意しました。人員が入ってですね、より僕たちができる範囲が広がっていくってところですね。では実際に何が変わると言いますと、アーティストイベント、そしてアーティストの皆さんとのコラボして僕たちが何か、まあ、皆さんに提供させていただく、まあ、作品を販売させていただく、みたいなことが増えていくのかなというふうに思っております。まだ何とも言えないところあるんですけども結構やばそうなイベントとか<笑>組んでいきたいかなというふうには思っているのでぜひそのあたりも、えー、今後の動向をチェックいただければと思いますただ先ほど申し上げた通りですね東京 MTC のメインのビジネスとしてはどうしてもカードがあるのでそれはやっぱりブレることはなくてですねあくまで、まあ、東京 MTC という大きなビジネスの一つの一部門としてアート部門頑張っていきたいなというふうに思っております3つ目こちらが YouTube 部門の拡大になりますえこれはですね、もうすでにいろんなところで見ていただいてるかなと思うんですけども、まあこの動画もそうです。もともと配信始めてもう3年半ぐらい経ってるんですけども、それなのに動画だったりとか短いコンテンツがなさすぎて、まあめちゃくちゃ長い生配信をひたすらし続けてたんですね。でそれってコンテンツ量が多いっていういいこともあるんですけども、やっぱり新しい方が入り込みづらかったりとか、やっぱ見やすさっていうのは、まあなかなか難しいところはあるのかなと思っていました。僕もともと大学生の頃にインフルエンサーの事務所でインターンをしてたこともあるので、そのあたりのもちろんノウハウとか知見とかありながらこのね、YouTube の運用をしているので、あの、そのいびつさ自体はすごい気づいていたんですよ。ただ、動画コンテンツってのは、まあ単純にすぐにお金になるようなものでもなくて、そのコストをですね、短期的に回収することが難しい中で、まあ前回の動画でもお伝えした、体力がない時にはどうしてもできないと。だから、生配信をたくさんして、そこでライブコマースで売っていくというスタイルを行っていましたしかしこの生配信の事業が今大きな柱となっている中でですねよりそれを深めたりとか最大化していくためにはですねまずは窓口となる見やすいコンテンツショート動画だったり今回の経営の動画みたいなものを作らせていただいてそこから東京 MTC の興味を持っていただいてその世界に触れていただいてより深くお楽しみいただくその流れを作っていく必要があると考えていますなので今、YouTube の部署はですね、結構人もいてですね、いろんなスタッフが頑張って動画を作って、そして配信もですね、日々やっておりますので、ぜひチェックいただければと思います。最後、四つ目。海外関連でございます。6月の末にはですね、僕はマジックコンアムステルダムに出張に行く予定がございます。毎年、世界各国で数回行われるマジック最大級のお祭りイベント。それがマジックコンなんですけども、まあ、今回僕も出張で行くことができるようになりました。で、もともと僕がこの会社に入社したきっかけが、まあ、海外が結構もともと興味があって好きで、この会社に入ったら、海外に会社の経費で行けるんちゃうかなと思ってですね、そういう下心で入ったんですけども、まあ、コロナあったりとか色々あって、なかなか行くことができなくてですね、ただ、この過去数回は自分でなんとか色んなね、試行錯誤しながら行ってみて、まあ、海外出張もかなりいい結果を出せるようになってきてるという風な自覚があります。現在、オーナーのシュミットがドイツの方でも店を構えているので、ドイツ、と日本そして世界のいろんな国々っていうね本当にいろんなマジックが可能性がある中で日本の MTG ファンの方々に、まあ、僕はねいろんな動きをしていろんな各国に行っていろんなその可能性をですね持ってきて皆さんに提供していければなというふうに思っているところでございますでその世界を旅しながらですねいろんな方とマジックを通して出会っていくっていうのはこれこそ僕がほんまに入社の前からですね、想像してた東京 MTG のイメージ、各国飛び回ってマジックのバイバイをして、そして日本にたまに帰ってきてはマジック、日本の方に楽しんでもらうみたいな、マジでね、このイメージやったんですよ、コロナ前までは<笑>。でも、それがね、いろんなこと変わって、会社も変わって、そして僕が代表になって、今、4年半経ちましたが、ようやくそのイメージをですね、現実にすることができました。以上、今回東京 MTG グローアッププロジェクトと題しまして
、4つのコンテンツをですね、成長していけるように、今ですね、いろんな準備を進めております。もちろん、これ以外にもですね、シングルカードの販売、ご好評いただいているサプライのね、関連のものだったりとか、いろんなことあるんですけども、それも、事業の拡大、全体の拡大と同時に、より盛り上がっていく、加速していくというふうに思っておりますので、まあ、本当にいろんなマジックのファンの方いらっしゃると思います。いろんなスタイルの方いらっしゃると思います。多くの方に楽しんでいただけるようにいろんな要素を伸ばしていけたらなと考えておりますそして今回の新体制をですね記念していつもご好評いただいている福袋の販売が決定いたしましたさらにホームページ商品のセールもですね今回企画しておりますぜひ普段よりも東京 MTG に関わりやすいそしてご利用いただきやすい状況にしておりますのでぜひこの機会にご利用いただければというふうに思います、えー、皆様のご利用がですねより東京 MTG を成長させてくれます。本当に日頃から皆さんご愛顧いただきありがとうございます。こちらの福袋セール、そして東京 MTG グローアッププロジェクトに関しては概要欄にですね、リンクを貼ってありますので、ぜひともそちらから詳しい情報をチェックいただければと思います。以上、今回の動画ですね、東京 MTG が今元気で頑張ってるよというところと、そして将来はですね、放送者、アート、YouTube、そして海外関連、まあ、この4つの要素ですね、もっとより成長させてって、そして楽しいことが僕の周りで、そして皆さんの周りで、いろんなところでですね、起きるように頑張っていきたいなと思っております。ということを伝えたかったという動画になります。皆さん伝わってますかねなんか言うて動画そんな凝り慣れてないので<笑>、あの、どのスタイルがいいかわかんないんですけども、僕なりに届けたい思いはすごいあって、なので皆さんにこういう形で動画届けさせていただいております。ぜひともチャンネル登録、グッドボタンを押していただいて、そしてコメント欄ですね、ぜひ皆さんのフィードバックだったりご意見のほど送っていただければなというふうに思います。今後とも東京 MTG は企業としてより成長していきたいと考えておりますそしてその先には皆さんがよりマジックを楽しんでいただける未来に向かってですね僕たち進んでまいりますので今後とも東京 MTG をどうぞよろしくお願いいたします本日の動画以上となりますご視聴いただきありがとうございましたまた次回